Добрий день, шановні телеглядачі! Вітаю вас на телепрограмі «Альберта Контакт». Я – Олександр Фарина. Як ви вже знаєте, що кожного року в серпні проводиться фестиваль спадщини або Edmonton Heritage Festival. Минулого року, враховуючи ситуацію із коронавірусом, цей фестиваль повністю відбувся в режимі онлайн. Але цього року ситуація змінилася і фестиваль спадщини відбувся в парку Гавриляка, але без активної розважальної програми та без українських танців. У відвідувачів була можливість спробувати смачні українські страви, а також придбати українські вироби, сувеніри, дізнатися багато цікавого про Україну та українську культуру. Щиро дякуємо Богданові Марфею за відеозйомку для цього репортажу. Hello, welcome to Heritage and uh, start from Ukrainian pavilion right here. Welcome. We have most important book Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» і ще дві його книжки, а також маємо книжку Миколи Воротиленко, Едмонтонського письменника «Заповідь Петра і Голодомор». Ну і зараз передаю далі слово. Okay, so uh, in these three stands you can find information about Ukraine. So first stand is about uh, Ukraine, with 10 scenes uh, Ukraine gave to the, the world. It's, uh, first scene is uh, especially our N-255 uh, two, uh, 255 Maria, the biggest uh, aircraft in the world. And also you can see Sir, uh, Sikorsky helicopter, Stalker, Chicken Kiev uh, and other, others, other scenes. In this stand you can see, uh, you can, you can see uh, information about where is Ukraine situated, about uh, geography, uh, the highest point in Ukraine, and so on. And in this uh, stand, you can see about you, you can read about uh, uh, about the uh, uh, constitution, about uh, some traditions, uh, and, and and so on. Yeah. The next couple of tables um, showcase traditional Ukrainian souvenirs, jewelry, accessories rushniki and the pusanka supplies so on this side here we have herdane korali selanke to show people how colorful our traditions and um, accessories are uh, that will follow with the more modern um, handbags purses with embroidery and and the flowers as well as the uh, embroidered ties bow ties uh, about Rushniki for Easter baskets or just the table runners for uh, Rushnik for either icon or bread some uh, almost 20 different colors dye colors for Pesenka writing as well as Pesachok or Kiska with the wax uh, in this area here we have um, cookbooks with all the traditional recipes almost over 600 recipes in a book which is a lot to try for each hospodenia in their even uh, kitchen this one is a coloring book really nice and helpful and um, fun for kids to work with as well as the magazine from uh, aqua aqua vitae доброго дня я називаюся Анна Крупа я працюю у суспільній службі в місті Едмонтон цього року я перший раз 
маю честь волонтерити в українському павільйоні. На протязі 10 років я є тут у Канаді і мала неодноразовий шанс і час провідати загальному, але не волонтерити. Так що запрошую всіх до українського павільйону відвідати смачну кухню і також а поринути у світ культури багатої нашої української. Запрошуємо до України! This year's festival is a lot different than past years. Many of us are wearing these masks. We're still a bit concerned about COVID, but at the same time, just so excited to get this happening again. Uh, the Ukrainian spirits here, not every pavilion from years past is present at the festival this year, but Ukraine is here in full force and uh, really pleased to see that. And, and people are just excited to get out and learn a bit about different cultures. Uh, from a public health perspective, it's just great seeing people again. So I came back to see my Ukrainian friends and to see what else was going on. So the final part of the pavilion, we get to see a map of Ukraine here. Um, here we have some bags you can also buy, which are again just some fun things you can get at the Ukrainian pavilion. And here we have a larger map of Ukraine. So if you have any relatives from Ukraine, you could ask people at the pavilion. We could try to find the place on the map. You can know Ukraine a little bit more intimately than just kind of where it is on the global map. You can learn about Ukraine's capital city, Kyiv. You can learn about some major geographical features of Ukraine, like the Dnipro River we have, and lots of lots of stuff to learn. The maps in Ukrainian. You could learn about the countries that neighbor Ukraine learn a little bit about the culture and the history just by looking at the map and how it all changes between different regions. So. Here we have a lovely display of a modern uh, men's and women's Ukrainian blouse. Um, and here we also have uh, Ukraine with its uh, national symbol, the trident. Uh, we also have some dolls which uh, show men's and women's traditional Ukrainian wear primarily from the central region of Ukraine. And you can find that where that is from the map. <laughs> and we have some other flowers that are really common in Ukraine here. This is again, it's a horseshoe and it has Ukraine's trident in the center again. And this is a djiduk, which is a symbol we typically have at our Christmas table. So we also have some banners, Ukrainian pride banners here. So this is just some of the things you were able to find at the Ukrainian pavilion. Um, so yeah, thanks for coming, thanks for joining us, and we hope you had a great time this year at Heritage Days. Так, я був тут раніше у 15-му році. У цьому році моя дружина приїхала до Канади. Я привів її сюди показати, що тут відбувається, подивитися наш павільйон, поспілкуватися з нашими людьми. І ми перший раз відвідуємо цей фестиваль і український павільйон. Нам дуже сподобалось, дуже багато Розказують тут волонтери про Україну, і нам навіть ми не знали одне відповідь на одне запитання в квізі. Ми приїхали два роки тому до Канади і спочатку були в Келгарі трошки, а тепер ми осідаємо тут в Едмонтоні. І взагалі дуже раді зустріти українців, і дуже раді, що така активна в нас ком'юніті.